వెల్కమ్ టు కాఫీ విత్ చౌదరి మనము ఆ బుర్రులు ఎన్నో చెబుతాము కానీ క్రియాశీలక వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్క్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఐడియాస్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ అండ్ టార్గెట్స్ అండ్ అంబిషన్స్ ఏమిటట మనం సాధించిన ప్రగతి మనం సాధించిన అభ్యుదయం మనం సాధించినటువంటి ఒక జయం విజయం అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ సో అభివృద్ధి ఏమిటయ్యా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీపీ షుగర్ విపరీతంగా వచ్చాయి అది డెవలప్మెంట్ మనం సాధించింది ఏంటి ప్రగతి ఉన్నతి అవ్వ అంటే భానుమతి ఇందుమతి అందుమతి ఎందుమతి అంటే మందమతి భానుమతి అలా మా క్లాస్లో గాయత్రి అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది గాయ్ వన్ గాయ్ టూ గాయత్రి అయితే బిఎం కస్తూరి అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది చాలా అందగత్త అండి మళ్ళీ ఉంటుంది మనం ఆమెని ఈరోజు చూస్తే గ్యారంటీ కల్లోకి వస్తుంది తెలుసా డ్రీమ్ గర్ల్ కిసి షాయర్ కి గజల్ కిసి జీల్ కి కమల్ ఎహితో రుఖేగి కుచ్తో కహేగి డ్రీమ్ గర్ల్ హేమా మాల్ని ఆ అమ్మాయిని బియ్యం కస్తూరి అని బియ్యం కస్తూరి కంది పప్పు కస్తూరి అని బిఎం కస్తూరి ఈరోజు అది బిఎండబ్ల్యూ కొనింది అలా ఎలా అంటే రెడ్డీస్ రెడ్డీస్ కదా టార్చ్ లైట్ వేసుకొని రాత్రి అంతా హైవేలో ఉండి తెల్లారే పాటికి బిఎండబ్ల్యూ కొన్నారు మనం ఉన్న కార్లు అమ్ముకున్నాం మనం ఉన్న కార్లు పోగొట్టుకున్నాం మనం ఉన్న డబ్బులని పోగొట్టుకున్నాము వాళ్ళేమో కొన్నారు ఏమి తెలివి ఎట్లా తెలివి పేరులోనే రెడ్ పేరులోనే రెడ్ రెడ్ అంటే ఇంకా ఆ ఏరియా మీకు తెలుసు కదా ఆ ఏరియా ఆ ఏరియా ఆ ఏరియాకి ముందు లైట్ అంటే టార్చ్ లైట్ టార్చ్ లైట్ గ్యాస్ అంటే రెడ్ లైట్ ఏరియా రెడ్డీస్ రెడ్డీస్ అంటేనే రెడ్ లైట్ ఏరియా రెడ్ లైట్ ఏరియా అంటే రెడ్డీస్ చాలా మంచి క్యాస్ట్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు పెద్ద మనసు చాలా బా ఎంత మంచి మనసు అంటే పేదవాళ్ళని గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు ఓరణ ఆయన ఇదేం తెలియదేటరు బాబు భర్తకి జ్వరం వస్తే రెడ్ కోసం పది మందితో పడుకుంటారు భర్తకి జ్వరం వస్తే అదేంటి మరి అంతే వాళ్ళు పతివ్రతలు వాళ్ళు పతివ్రతలు హేమారెడ్డి మల్లమ్మ ఎవరు అనుకుంటున్నారు హేమారెడ్డి మల్లమ్మ సరే నాకు ఎందుకు వచ్చింది కావాలండి ఇంకా కులము 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 మీ తండ్రి భరద్వాజుడిదే కులము నేను ఎవరినైనా ఏ వాడు ఊరోడే వాడు ఊరోడు అంటే మా అమ్మాయిని అప్పుడప్పుడు మీ నాన్న ఊరోడమ్మ మీ నాన్న అంటే ఊరోడు ఆయనకేం తెలుసు అనేదాన్ని అప్పుడు అందరూ చుట్టాలందరూ వాళ్ళ నాన్న ఎవరంట అడుగు అనేవాడు మా అమ్మాయి మమ్మీ మీ నాన్న కూడా ఊరోడా అంటే ఫాదర్ నాన్న మీన్స్ ఫాదర్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే టు మై డాటర్ యో డాడ్ ఈజ్ అ విలేజ్ గాయ్ ఊరోడు కంట్రీ బ్రూట్ మీ నాన్న కంట్రీ బ్రూటే ఊరోడే ఊరోడు ఎర్ర బస్ ఎక్కువ వస్తాడు అంటే అందరూ మరి వాళ్ళ నాన్న ఎవరు ఎవ్రీబడి ఇన్ మై రిలేటివ్స్ దే విల్ టెల్ టు మై చైల్డ్ యూ ఆస్క్ యువర్ మదర్ హూ ఈస్ హర్ ఫాదర్ ఫ్రమ్ వేర్ హీ కేమ్ ఈవెన్ హీఈస్ అ విలేజ్ బాయ్ కంట్రీ మ్యాన్ ఎస్ సో అప్పుడు అవును కదా ఎస్ లైట్ ఎలుగుతుంది ట్యూబ్ లైట్ లేట్గా అంటే జీవితకాలం లేట్ కాదు కదా కొంతమంది జీవితకాలం లేట్ చేస్తారు అలా కాదు సహీ వక్త్పే సరైన టైంలో 
సహి వక్త అప్పుడు మా డాడీ అడిగారు నాన్న ఐ మీన్ డాడ్ టు విచ్ విలేజ్ యూ బిలాంగ్ టు ఆ యూ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఎస్ బెటర్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ విలేజ్ కాల్డ్ కౌతరం నియర్ గుడ్లవల్లేరు అడ్జస్ట్ టు గుడివాడ నియర్ విజయవాడ ఆల్ దీస్ విలేజెస్ ఆర్ ఇన్ విజయవాడ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ విజయవాడలో ఏమంటారు కొండ పైన అమ్మవారు కొండ కింద కమ్మవారు సో అందరూ వాళ్ళ ఊర్లో అందరు కమ్మ వాళ్ళు అంట మా విలేజ్లో మేమే గొప్ప అది ఏదో మీ విలేజ్లోనే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ విలేజ్ డాడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ యువర్ గ్రేట్ సో ఊరోడు ఊరోడు అని అంటాం కదా సో మీన్స్ విలేజ్ గాయ్ విలేజ్ బాయ్ సో మనం పల్లెటూరుని అంత తక్కువగా చేసి మాట్లాడకూడదు ఆ యొక్క ముఖ్యమంత్రి మన ప్రియతమ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరినీ ఐ మీన్ రైతుల్ని రైతు సదస్సు చేసి వాళ్ళని బీదవాళ్ళని గుండెల్లో పట్టుకున్నారు మరి మా పొలాలు ఒక ఇరవై ఐదు ఎకరాలు స్టక్ అయిపోయినాయి మా పొలాలు పాతిక ఎకరాలు స్టక్ అయిపోయినాయి పాతిక మీన్స్ వాట్ యాభై కాదు పాతిక మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ యాభై అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీరో సో పాతిక ఎకరాలు మాకు వచ్చేది ఉంది ఇవ్వలేదు అమరావతి నుంచి గుడ్లవల్లేరు నుంచి గుడివాడ నుంచి పౌత్రం నుంచి పామర్రు అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊరు నుంచి మూడు మైళ్ళల్లో వస్తుంది రిమ్మనపుడి అని ఆ ఊరు మా అమ్మది అక్కడి నుంచి కూడా రావాలి ఏమీ ఇవ్వకుండా అన్యాయం మోసం ద్రోహం దగ్గా చేసి ఏంటి రెడ్డీస్ అమ్మ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఏం చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి భౌతిక కాయం ముందు నాన్నగారు అరుణ చౌదరిని బాగా చూసుకుంటా ఆమె డబ్బులు పొలము క్యాష్ గోల్డ్ ఆల్ వాల్యుబుల్స్ ఇచ్చేస్తాను అన్నారు కదా ఇప్పుడేమో మోసం చేస్తున్నారు మీ రెడ్డీస్ని ఏమన్నా అంటే మీకు కోపం వస్తుంది కానీ అండి అలా మాట మీద నిలబడకపోతే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను సరే ఇప్పుడు ఏమిటటా అంటే రక్షణ కర్తవ్యం సాధించిన ఉన్నతి ప్రగతి అభ్యుదయం అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మనం మెడిటేషన్ చేస్తాం అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి ఎయిమ్ గోల్ అచీవ్మెంట్ మెడిటేషన్ అంటే గోల్ అచీవ్మెంట్ గోల్ అంటే ఏంటి ఎయిమ్ ఎయిమ్ అంబిషన్ టార్గెట్ ఆ టార్గెట్ ఏంటంటే మా అవన్నీ మేము మళ్ళీ సాధించడం మేము పోగొట్టుకున్నవన్నీ తీసేసుకోవడం అండ్ న్యాయం ధర్మం మానవత్వం మాకుంది సో మా అవన్నీ మేము తీసుకోవడం ఇది గోల్ అచీవ్మెంట్ మెడిటేషన్ చేస్తాం ఇల్లు ఆకిలి ఒళ్ళు మనసు దేవుడు కొలువై ఉండాలి ఎల్ల వేళల మనసులు చంటి పాపల వలె ఉండాలి మెడిటేషన్కి ముందు కావాల్సిన గ్రౌండ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నమాట ఎలా అయితే క్రికెట్ ఆడే ముందు పిచ్ బాగుండాలో అలా పెళ్ళ అవ్వాలంటే పిచ్ కుదరాలి పిచ్చి కుదరాలంటే పెళ్ళ అవ్వాలి అలా ఇప్పుడు మా అన్నీ మాకు ఇస్తేనే ఎవరైనా గెలుస్తారు వాళ్ళ పార్టీల్లో మా అన్నీ మాకు ఇస్తేనే గెలిచిన వాళ్ళు గెలిచినట్టుగా ఉంటారు ఓడిపోకుండా బూడిద అవ్వకుండా నాశనం కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ క్రిమేషన్ కాకుండా సడన్గా చచ్చిపోకుండా ఉండాలంటే మా అన్నీ మాకు ఇవ్వాలి మరి అదే పెళ్ళైతే కానీ పిచ్చి కుదరకు పిచ్చి కుదిరితే కానీ పెళ్ళి కాదు అని డిమాండ్ సప్లై కావు డిమాండ్ ఉంటేనే సప్లై ఉంటుంది సప్లై ఉంటేనే డిమాండ్ ఉంటుంది అని కార్ల మార్క్స్ ఈయన కూడా చెప్పాడు యాడమ్ స్మిత్ కూడా చెప్పాడు కానీ కార్ల మార్క్స్ చెప్పినంత కరెక్ట్గా చెప్పలేదు కార్ల మార్క్స్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇలాగే అని చెప్పాడు బట్ యాడమ్ స్మిత్ ఏదో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అన్నట్టుగా చెప్పాడు నేను కార్ల మార్క్స్ లాగా చెప్పిన హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ మా అన్నీ మాకు ఇస్తేనే మా మాకు రావాల్సినవి మా అవన్నీ మాకు ఇస్తేనే ఎవరైనా గెలుస్తారు గెలిచిన వాళ్ళు కూడా గెలిచినట్టుగా ఉంటారు చచ్చిపోకుండా కూడి అవ్వకుండా ఇందాక నేను వస్తుంటే రాత్రిపూట లారీలకి హైవేలో టార్చ్ లైట్లు వేసుకొని వ్యభిచారం చేసే ఆడవాళ్ళందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రీయ సమితి పార్టీకి మీటింగ్కి వెళ్తున్నారు 
అసలు టీఆర్ఎస్ అంటే ఏంటో తెలుసా రాత్రి పూట లారీ డ్రైవర్లకి టార్చ్ లైట్ వేసి హైవేలో ఒళ్ళు అమ్ముకునే వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ అసలు టీఆర్ఎస్ అంటేనే వ్యభిచారిణీలు దొంగలు ముష్టోళ్ళు బెగ్గర్స్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ భోగమోళ్ళు హీవ్స్ బెగ్గర్స్ హీవ్స్ దొంగలు లంజలు ముండలు ముష్టి వాళ్ళు వాళ్ళు గూడుగైపోతారు ఈరోజు మీటింగ్కి వెళ్తున్నారు ముండలు అందరు లంజల మీటింగ్కి తెలంగాణ స్టేట్ రాష్ట్రీయ సమితి సో టీఆర్ఎస్ సమూలంగా బూడిదవుతుంది మట్టి కొట్టుకుపోతాడు కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవితమ్మ నాశనమై బూడిదవుతారు ఇక పరాలు విత్ ఏర్ ఓన్ ట్రిక్స్ విత్ ఏర్ ఓన్ దృశ్యాంతాలు విత్ ఏర్ ఓన్ పరకాయ ప్రవేశాలు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు తొవ్వుకున్న గొయ్యిలో వాళ్ళు వాడతారు అర్థమైందా ఈ హపరాల్లో కూడా అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ ఎవడు తొవ్వుకున్న కొయ్యిలో గొయ్యిలో వాళ్ళు వాడి చేస్తారు టీఆర్ఎస్ బూడిదవుతుంది అండ్ మా ఉసురు తగిలి మా శాపాలు తగిలి మా కన్నీళ్ళు తగిలి ఎస్ మొత్తం కరెంట్ ఉన్నోళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్నోళ్ళు సమూలంగా నాశనమై బూడిదయ్యి వాళ్ళ కడుపును పుట్టిన పిల్లల సవాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తారు కరెంటు నాడోళ్ళందరూ ఇహపరాల్లో విత్ ఏర్ ఓన్ ట్రీస్ అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్